Osjećao je nostalgiju. Zar zaista toliko mrziš Davida oče? Najzad ničim te nije povredio. Kako se usuđuješ da mu držiš strano? Smesta mi dovedite Davida! Jer on sada mora da umre. Sljedećeg jutra Janatan je otišao u dolinu gdje se David skrivao, kako bi mu poslao poruku. Strela je značila da je David u život još u opasnosti. David je morao da ostane skriven kako ga Saulin i njegovi ljudi ne bi pronašli i ubili. Posle smrti proroka Samuila, car Saul je potražio savjet jednog vidovnjaka u Endoru. Molim te da mi prizoveš jednog duha. Koga da da prizovem? Prizovi mi proroka Samuila. Prizivam te Samuilo koji si napustio ovaj svet. Prizivam te. Ja sam to Samuilo Saul Šta hoćeš od mene? Filistejci vode rat protiv Izraelja A Bog se okrenu od mene Molim te Plašim se Molim ti se Reci mi šta da radim Pošto nisi poslušao gospoda On je protiv tebe Sutra će te i ti i tvoji sinovi biti sa mnom. Samuilovo proročanstvo se obistinilo. Saul i njegovi sinovi izginuli su sutradan u boju. Posle smrti cara Saula, David je postao car. Povratio je Jerusalim koji je odavno bio izgubljen i ponovo izgradio gradove uništene u ratu. Car David je vladao Izraeljem 40 godina. I od tog dana nadalje, sveti grad Jerusalim uvijek će biti poznat kao Davidov grad. Davidov grad.